all today we are going to discuss about relationship between banker and customer appo oru bankerum customerum thammilulla relationship endana nanu nammal ee topic il nokkan povunnathu two types of relationships aanu ullathu onnu general relationship um adutathu special relationship um appo ee relationship between banker and customer nu varna it can be divided into two general relationship and special relationship So, general സോ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അതായത് ആ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ എന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അതായത് ബാങ്കറിനെ നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക കാരണം കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്ററും കാശ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡെറ്ററും ആയിട്ടാണ് വരിക സോ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കസ്റ്റമറാണ് ക്രെഡിറ്റർ ബാങ്കാണ് ഡെറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് വെൻ എ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മണി വിത്ത് എ ബാങ്ക് ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് എ ലെൻഡർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ബിക്കംസ് ദ ബോറോവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഹസ് കസ്റ്റമർ ദെൻ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഇൻ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ഇനി ഒരു ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബാങ്കർ ഈസ് ദ ഡെറ്റർ ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ വിത്ത് ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക് ഡ്രോൺ അപ്പോൺ ഹിസ് ബാലൻസ് അതായത് കസ്റ്റമർ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ബാക്കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷൻസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ബാങ്കറിനുണ്ട് അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ അതായത് ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ ബാക്കപ്പിൽ ആളൊരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ആ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കറിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ക്രെഡിറ്ററും ബാങ്ക് ഡെറ്ററും ആവും നേരെ മറിച്ച് ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മണി ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് വരിക അന്നേരം കസ്റ്റമർ ഡെപ്റ്ററാവും ബാങ്കർ ക്രെഡിറ്ററാവും അപ്പോൾ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്ററാവും ബാങ്ക് ഡെറ്ററാവും ഓക്കെ ഇനി കാശ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് കസ്റ്റമർ കാശ് ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഡെറ്ററാവും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്ററാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോയിന്റാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കർ ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഏജൻസി സർവീസസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഏജൻസി സർവീസസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ബാങ്കർ ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബാങ്കുകാരോട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കുക ടാക്സ് അടയ്ക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് അതുപോലെ ഡിബെഞ്ചറിലാണ് ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓണർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന
they shall be paying off insurance premium, electricity bills, tax, etc. They collect interest on investments, dividend on shares, collect checks, etc. Namal parne points sent in Tanyana. Then bankers act as per the standing instructions of their customers. Namal parna is insurance premium, electricity bill, interest investments in the returns of a collect you in the parnia and the number of kurukuna instructions in the number standing instructions the varia. We standing instructions are ladum fulfill chayanala uru responsibility. Bank in it, uh, and, as an agent. and for these services, the banker charges a nominal commission from the customer. The banker, by providing these services, acts as an agent and the customer who was giving the standing instruction acts as principal. So, bank um, e, uh, banker is an agent in the room, but bank is an agent item. Namla is the principal item for acting. Namal is the customer principal, bank agent. That's the second item. Uh, uh, second item is the banker is an agent in the relationship. For general relationship, le, first thing is the debtor creditor relationship. Aana. Second thing is the banker is an agent. Aana. The third thing is the creditor demanding payment. That is why the customer has bank amount of deposit. The customer has credit and bank debt. So, we have to pay the amount of 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 the amount we have a liability that is not in the maturity date. Especially if fixed deposit, we have a maturity date. Provided certain exemptions are given. We have a maturity due date. We have a fixed deposit. We have a savings deposit. We have a number of amounts. We have a demand. We have a responsibility. 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 Payment demand in the way, that is payment customer is going to be paid for all the obligations of the bank. This is the point of the bank. That is creditor, that is customer demanding payment. Under a commercial debt, the liability of the debt arises only at the maturity of the debt, that is on the due date. That is the due date, that is the liability of the due date. But, the debtor, that is the banker, is to pay the debt on the maturity date. Maturity date le, a debtor, namla banker pay chayyanam. Adu bolle, the customer must demand in writing for repayment. Only then will be the payment be made to the customer. Adu important point ana. Adu aida namla paranya pora, namla eridi kudkana. Bank le, na ingane nangak adu aida. And this account is the amount that I have to pay for this amount. We have to pay for this demand in writing. We have to pay for this repayment. We have to pay for this amount. We have to pay for proof. We have to pay for this amount. 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 So, when we have a customer demand, when we have a maturity date, the customer has to repay all the deposit amount and all obligations and responsibilities to the banker. That is the third point. That is the creditor demanding payment. Easy, right? It's not tough. Then, the fourth point is the banker as a bailey. This term is new, but it's not true. Nampol orang orang dah kahil le, nampol orang kerja sahaja, nampol orang sosial kian kau duduk cendera orang orang ni. Aduh kontrak ni dah perut tanah orang orang ni. Aa kontrak ni le pernah ni cila sami yang kari embau. Aa sahaja nampol orang ni, orang garang goda deh, kau duduk tanah orang orang ni, tiri cuci orang orang ni. Enam orang orang ni, orang orang ni konsep. Aduh ni orang orang ni, nampol orang bailer bailey relationship orang orang ni. Apa, ni orang ni apa? A orang ni B, A yang B orang orang ni bijak itu. A korcis sahaja nenggal, adz ayam kita korcis dalam tu beriya gold. Angan ini ini korcis variables, B K sushi kaya nanti kudu tu. Orang contract ni dapat. Ipo inna terang dia, May eleven tahunan. 
അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മെയ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവസം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആളുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് വാല്യൂബിൾസ് സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ അതായത് മെയ് ലെവൻത്തിന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വാല്യൂബിൾസ് സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ലെവൻത്തിന് ആൾ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂബിൾസ് അത്തരം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലർ ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വാല്യൂബിൾസിൻ്റെ ഓണർ ഓണറിനെ നമ്മൾ ബെയിലർ എന്നും അത് കൈമാറ്റം അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ബെയിലി എന്നും പറയും ഓണറിനെ ബെയിലർ അത് കൈവശമുള്ള ആളെ ബെയിലി എന്നും പറയും അതിനാണ് നമ്മൾ ബെയിലർ ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലർ ബെയിലി എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കർ എങ്ങനെയാണ് ബെയിലി ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾസോ ബാങ്കിൽ സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിലോ ലോക്കറിലോ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെയിലറായി അതായത് കസ്റ്റമർ ബെയിലറായി കാരണം നമ്മുടെയാണ് സാധനം നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയിലറായി ബാങ്കിനാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കർ അപ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്ത ആളായി അതായത് ബെയിലിയായി അപ്പോൾ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറും ബാങ്കറും തമ്മൽ തമ്മിൽ ഒരു ബെയിലർ ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വാല്യൂബിൾസ് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾസിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളാണ് ആ വാല്യൂബിൾസിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ബെയിലറായി അതുപോലെ അത് നമ്മൾ വെക്കാൻ അതായത് അത് സേഫായിട്ട് വെക്കാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിനെയാണ് ബാങ്കർ അപ്പോൾ ബെയിലിയായി അതാണ് ബാങ്കർ ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് സോറി ബെയിലർ ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പുതിയ ടേം വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബെയിലർ ആൻഡ് ബെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം ബെയിലി ഈസ് വൺ ഹു പൊസസ് ഗുഡ്സ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓണർ ദാറ്റ് ഇസ് ബെയിലർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise deposited off according to the directions of the person delivering them. This is section 148 of Indian Contract 8 in the purview of the bailment in the definition of the bailment. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ലൈൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വെൻ കസ്റ്റമർ ലീവ്സ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് സം വാല്യൂബിൾസ് ഫോർ സേഫ് കസ്റ്റഡി ഇൻ ദ സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാൾസ് ഓർ ലോക്കേഴ്സ് ദ ബാങ്ക് പെർഫോംസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബെയിലി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബെയിലർ ആൻഡ് ബെയിലി ഫിഫ്ത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ആസ് എ ട്രസ്റ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ബെയിലി ബെയിലർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഈ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സേഫ് കസ്റ്റഡിയിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കർ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ആയി നമ്മളതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ബാങ്കിനെ നമ്മളൊരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അത് സൂക്ഷിക്കണം സോ ദ ബാങ്ക് വിൽ ബി ദ ട്രസ്റ്റി കാരണം റിസീവ് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾ ട്രസ്റ്റി ദെൻ നമ്മുടെ ആണത് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കസ്റ്റമറിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ദ ബെനിഫിഷ്യറി അപ്പോൾ ബാങ്കർ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും ആയിട്ട് ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ട്രസ്റ്റി റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ അതായത് ബെയിലർ ബെയിലിയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറെ കുറെ ട്രസ്റ്റിയിലും വരുന്നത് പക്ഷെ ടേംസ് മാറും ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റി ബെനിഫിഷ്യറി എന്നാണ് പറയുക അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെയിലി ബെയിലർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി കുറച്ചും കൂ
അപ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റി എന്നും ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് ആളെ നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറി എന്നും പറയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ അതർ വാല്യൂബിൾസ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ഫോർ സേഫ് കിസ്റ്റഡി ഹി ആക്സ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ഹിസ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ദി ഓണർ ഓഫ് ദ വാല്യൂബിൾസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദി ബാങ്ക് ദ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ആസ് എ ട്രസ്റ്റി ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡാറ്റർ ഓഫ് ഹസ് കസ്റ്റമർ In the event of bank's liquidation, such trust properties held by the banker are not available for the distribution to general creditors of the bank. Okay. That's it. Here we are going to talk about the point. Our customer is not available for the valuable securities. The bank is not available for safe custody. The customer is not available for the beneficiary. അത് മേടിച്ച് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റി എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്ററും നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ അതായത് ബാങ്ക് നിർത്താൻ പോകുന്നു ബാങ്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആവുന്ന നേരത്ത് അങ്ങനെ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ജനറലായിട്ട് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കിന് പറ്റില്ല ആരാണോ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആൾക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ബാങ്കിൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനായിട്ട് ബാങ്കിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിനോട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബാങ്ക് ആർ എസ് എ ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും അവസാനിപ്പിച്ച് ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് അച്ചസ് ഒക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറയുക ബാങ്കിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ ബാങ്ക് അവസാനിക്കാറായി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ബാങ്ക് അവസാനിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിനെ ട്രസ്റ്റി ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ജനറൽ കടങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് So, banker as a trustee means, it's a real beneficiary trustee, it's a beneficiary trustee at the relationship. Tough one, let's get into the next point. Let's go to the next point. Proper place and time of demand. This is the case. It's a real depositor, or the creditor, or the customer. All the deposit is a little bit of a amount, or a little bit of a amount. ആൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ബാങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ ആൾക്ക് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ അതായത് ആളുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർ ഡിമാ പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റ് must be made at the proper place and in proper time a commercial bank has a large number of branches his or her demand for withdrawal of amount from the deposited funds must be made at the branch where the account has been opened in his or name uh, during the business hours adayid a nammal ippo or customer avade എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിസിനസ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ ആൾക്ക് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് ഏത് ബാങ്കിലാണോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സിക്സ്ത് പോയിന്റിൽ
the law of limitation act does not apply to a banking net adhaidu aa bankum aalum customer um thammalulla aa relationship koranjathu oru moonu kollathikengilum nammal maintain cheyanam aa deposits with a bank are not time barred on the expiry of 3 years as the case with ordinary debt adu moonu kollathikengilum nammal adu maintain cheyanam adu kaiyittu venanundengil namukku endeyilum cheyyam adu varekku മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു ഓർഡിനറി ഡെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്കിലും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നോട്ട് ടൈം ബാലൻസ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്ക് ആസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വിൽപത്രമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക മരണപത്രം തയ്യാറാക്കുക എന്നൊക്കെ ഡെറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിൽപത്രം എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി ആ ആൾ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ പേര് എന്താണോ ആരെയാണോ നോമിനിയായിട്ട് നോമിനി ഇൻ ദ സെൻസ് അടുത്ത അവകാശമായിട്ട് ഫോളോവറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആൾക്കത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ആളത്തെ ആ തുക അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്ക് റൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ആളത് എഴുതി വയ്ക്കാണ്ട് ഒരു വിൽപത്രം എഴുതി വയ്ക്കാണ്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണോ ലോ എന്താണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിക്കേഷനും റൈറ്റും ബാങ്കിനുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ എയ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ആസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെർ എ കസ്റ്റമർ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് എ ബാങ്കർ ആസ് ഹെസ് എക്സിക്യൂട്ടർ ആൻഡ് ലീവ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ എ വിൽ ദ ബാങ്കർ ഹാസ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടേംസ് ഓഫ് ദി വിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സച്ച് കസ്റ്റമർ ആ കസ്റ്റമർ ബാങ്കിനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിനെ എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ കസ്റ്റമർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വില്ലിലത്തെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആർക്കാണോ ആൾ അതിൻ്റെ ആളുടെ ഫോളോവറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അവകാശം ആർക്കാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അവകാശിക്ക് തന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും തുടർന്ന് ആ അവകാശിയുമായിട്ട് ബന്ധം എന്താ പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബാങ്കിനുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബാങ്കറിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ആളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ വർ നോ വിൽ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ഡിസീസ്ഡ് ദ കോർട്ട് മേ അപ്പോയിൻറ്റ് ദി ബാങ്കർ ആസ് ദി അഡ്മിനിസ്റ്റർ കോർട്ട് ബാങ്കറിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വെക്കും ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ ബാങ്കർ ഹാസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഡിസീസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സജഷൻ ഓഫ് ലോസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കോർട്ട് ബാങ്കിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ലോ ഒക്കെ എന്താണോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആരെ ഫോളോവറായിട്ട് വെക്കണമെന്നുള്ളത് ആ ബാങ്കിന് തീരുമാനിക്കാം അതാണ് ബാങ്ക് ആസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബാങ്കർ ആസ് ആൻ അറ്റോർണി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുടെ ബിഹാഫിൽ വേറൊരാൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മൂവീസിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ കസ്റ്റമർ ബേ മേ ഗ്രാൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ടു ഹെസ് ബാങ്കർ ടു ട്രാൻസാക്ട് സെർട്ടൺ ഡീലിങ്സ് ഓൺ ഹെസ് ബിഹാഫ് ദ ബാങ്കർ ഈസ് ദി അറ്റോർണി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഇൻ സച്ച് കേസസ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കസ്റ്റമർ
ആസ് എ മെറ്റോണി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറും ബാങ്കറും തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ദെൻ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കോ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെയിം ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന് രണ്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ നടത്താനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ബാങ്കറിന് ഉണ്ടെന്നാണ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് എ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു ഓർ മോർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹോർ നെയിം അറ്റ് ദ സെയിം ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം കപ്പാസിറ്റി എ ബാങ്കർ ഹാസ് എ ബാങ്കർ ആസ് എ ഡെറ്റർ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ ദോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ടു വൺ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അക്കൗണ്ട്സ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ സെയിം ബ്രാഞ്ചിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാതും ഒന്നാക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കറിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കർ ആസ് എ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആ പോയിന്റിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഈസി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാലോ ഇനി ബാങ്ക് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ക്ലോസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അതായത് കസ്റ്റമർ പറയാതെ ആളുടെ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബാങ്കറിന് ഇല്ല ബാങ്കറിന് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എ ബാങ്ക് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ക്ലോസ് ദി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ബാങ്കിന് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എ ബാങ്ക് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റർ If a banker disperses loan or overdraft, it assumes the role of a creditor and the customer assumes the role of a debtor. And I'm going to tell you about the first point of the debtor-creditor relationship. That's why I'm going to tell you about the deposit of the customer and the banker-debtor. That's why the loan is going to be the customer, the debtor, the banker-creditor. That's why I'm going to tell you about it. അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാങ്ക് ആർ ആസ് എ ക്രെഡിറ്റർ ലോൺ കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റർ ആവും ലോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് കസ്റ്റമർ ഡെറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ദ ട്വൽവ് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഫസ്റ്റ് തിങ് ബാങ്കേഴ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ ദി ചെക്സ് ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓണർ ചെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കപ്പിൽ ആളൊരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒബ്ലിഗേഷനും ബാങ്കറിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് ബാങ്കേഴ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ ദി ചെക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ Every banker must honor the checks drawn on it by a customer. Customer. Okay. So, um, customer and uh, account in the backup will all check issue. That is the banker will honor the checks. Now, provided. I will tell you a little bit about it. Because the customer has sufficient amount of balance in his account with the banker and the funds are properly applicable to the payment of such check. That is why. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ അന്നേരം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അതായത് അന്നേരം ബാങ്ക് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല
അപ്പൊ അതൊരു റീസണബിൾ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വിദിൻ ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതായത് ചെക്ക് എഴുതി ആറു മാസത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ആ ചെക്കും കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് നമുക്ക് ഓണർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അത് ഡിസോണർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാങ്കിന് കസ്റ്റമറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം മാത്രല്ല അത് ചെക്ക് ചെക്കിലൂടെ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം സഫിഷ്യന്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ആ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സോട് കൂടി ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോണർ ആയി പോവുകയുള്ളൂ ഓണർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ നോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദി കോർട്ട് ഓർ എനി അതർ കോമ്പറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി അങ്ങനത്തെ അതോറിറ്റീസ് ഒന്നും ആ ഒരു ആളുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ ആക്ഷൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേ വന്നിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ബാങ്കിനുണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ എ ലീൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ഡെറ്റർ അണ്ടിൽ ഹി ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എസ് ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി Okay, and the banker's lien refers to the right of a banker over such of the customer's securities as may come into its possession in the ordinary course of business. That's why we have a loan for a loan. We have a collateral security in the collateral security bank. That's why we have a loan for a loan. If we have a banker's lien for a loan, നമുക്കൊരു ലോൺ അതായത് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ലോൺ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ആ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കിനുണ്ട് ആ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടോ ബെയിലർ ആയിട്ടോ അല്ല പറയാം കാരണം നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി മിക്കവാറും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആ കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു ഡെറ്റ് ആള് കസ്റ്റമറ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും ആ കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കിന് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ലീൻ എന്ന് പറയുക ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ലീൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഡെറ്റ് അണ്ടിൽ ഹി ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എസ് ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി റീറ്റെയിനർ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ആളെടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തം കൈവശത്തിൽ വെക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കിനുണ്ട് എന്ന് പറയാം കൈവശ കൈവശാവകാശം എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു അവകാശം ബാങ്കിനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ഓവർ സച്ച് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആസ് മേ കം ഇൻ ടു ദ പൊസഷൻ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അറിയാം ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ കൈ ബാങ്കിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനാണ് നമ്മൾ ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ സെക്ഷൻ പറയുകയാണ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എ ബാങ്ക് ഹാസ് ദി ജനറൽ ലീൻ ഓൺ ക്യാഷ് ചെക്സ് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ക്യാഷിലും ചെക്സിലും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലും മറ്റ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സെ
fulfill cheyana aa condition thanda nokka the securities and goods must come to his hands in the capacity as a banker banker ennalla reethiyile ലോൺ കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ കപ്പ ഈ ഒരു ഗുഡ്സും സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഇല്ലീഗൽ ആക്ഷൻസിലൂടെ ആവരുത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് ഹാവ് ഒബ്ടെയിൻ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ലോഫുൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ലോഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പൊസഷൻ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടാവാൻ പാടില്ല ദെൻ ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് Sorry, goods or securities should not have been entrusted to the bank for a specific or special purpose. For a special purpose, you know, for a specific purpose, you need to entrust the goods or securities. We need to have a safe locker, you need to have a safe locker, you need to have a safe locker, you need to have a collateral security, you need to have a safe locker, 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 you need to have a safe locker. ലോൺ എടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സേഫ് ലോക്കറിൽ വെക്കാൻ കൊടുത്ത ഗോൾഡോ സെക്യൂരിറ്റീസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഷാൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ദി ബോൾ ഓവർ ഓൺലി ആൻഡ് നോട്ട് ജോയിൻ്റ്ലി വിത്ത് അതേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുഡ്സും സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ ബോറോവർ ആരാണോ ആളുടെ പേരിൽ മാത്രം ഹോളി ഓൺ ബൈ ദ ബോറോവർ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ എന്താ പറയുക മെയിൽ മെമ്പറാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് ആളുടെ വൈഫായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസ് ആരായാലും സ്പൗസിൻ്റെ നെയിമും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ബോട്ട് സേ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ പാടില്ല അതായത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് അവകാശമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ പാടില്ല ആരാണോ ബോറോവർ ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ അവകാശം പാടുള്ളൂ അത്തരം ഗുഡ്സും സർവീസസും ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ജനറലിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ച് അവകാശമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കിന് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദ ബസ് ബി നോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഐദർ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് Inconsistent with the banker's right to lien. That is, express it, that is, aid it, implied it, one of the things that we have to do is that is, the banker's right to lien exercise is inconsistent, or not, 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 അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതായത് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ആ ബാങ്കിന് ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അതായത് ഈ ഒരു ഫൈവ് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാങ്ക് ക്യാൻ എക്സസൈസ് എ ജനറൽ ലീൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജെൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സീക്രസി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കണം വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നോമിനി അതിന് അങ്ങനത്തെ ആ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഫുള്ളി സീക്രസി നമ്മൾ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഫുൾ സീക്രസി ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി അബൌട്ട് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ദി ബാങ്ക് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ പെർട്ടെയിനിങ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ടു എനി വൺ ഓക്കെ അതായത് കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ആരുമായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ബാങ്കിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് അത് എന്താ പറയുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ
ബാങ്കിന് തന്നെ അത് അറിയണമെന്നൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് വർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് റിക്വയർ സച്ച് ഡിസ്ക്ലോഷർ ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവർ ആവശ്യമാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രയർ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആരും ഒന്ന് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രയർ പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസസ് അനുസരിച്ച് അത് പെർമിസിബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുള്ളത് ആ ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സംഷൻസ് ആണ് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രയർ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആ അക്കൗണ്ടിനോ കസ്റ്റമറിനോ പെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ആ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലോ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റോ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസോ അതുപോലെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പയർ കൺസെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കസ്റ്റമറിനെ പറ്റിയിട്ടോ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനോ പറ്റിയിട്ടോ ആരടുത്തും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ സീക്വൻസി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെയ് ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള തേർഡ് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർത്ത് വൺ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സെയിം ബ്രാഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ആൾക്ക് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലോ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സെയിം കപ്പാസിറ്റിയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബാങ്കിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ഹവ് എവർ കെ നോട്ട് കമ്പൈൻ ദ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ വിത്ത് എ ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് സം അതർ പേഴ്സൺ കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് വൺ ഒരേ കസ്റ്റമറിന് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് സെയിം ബ്രാഞ്ചിലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലോ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കിനുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ എ എയുടെ സ്പൗസ് ബി ആണ് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടിയിട്ട് അതേ ബ്രാഞ്ചിലൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലും കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാങ്ക് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആൾ കുറച്ച് അടച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് അതേ അക്കൗണ്ടിൽ ആൾക്ക് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റും ഈ ക്രെഡിറ്റും കൂടിയിട്ട് ആ ബാങ്കിന് ടാലി ചെയ്ത് പോകാനുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൾ കാർഡ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആളുടെ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ആൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൾ കടം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ആവണ നേരത്താണത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കറിനോട് ബാങ്കിന് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയ് ലെവൻ മെയ് ലെവനാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ബാങ്കിന് കസ്റ്റമറിനോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഈ ബാങ്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇന്ന് ദേ തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഇന്ന് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇന്ന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയി അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒന്നും ആവാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നേരത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഡെപ്സ് ആർ സെർട്ടൻ ആൻഡ് ആർ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ആയാലാണ് പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് റൈറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എക്സസൈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഓൾ കണ്ടിൻ്റെ ഡെറ്റ്സ് ഇനി ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിൻ്റെ ഡെറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡെറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആൻഡ് ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് ആർ ഓഫ് ദി സെയിം പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സെയിം കപ്പാസിറ്റി അത് നമുക്കറിയണ കാര്യമാണല്ലോ ഒരേ പേഴ്സൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വേറെ വേറെ പേഴ്സൺസിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ അയ്യായിരം രൂപ ഉള്ളതും ഈ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളത് ഒരേ ആൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്ക് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോർമലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ആൻഡ് ദ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലോയ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദി കോൺട്രറി ഇങ്ങനൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒന്നും മുൻകൂട്ടി ബാങ്കറായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണേ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തോ എന്ന് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല അല്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ആ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലോയ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദി കോൺട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള മീനിങ് എന്താണ് ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓർഡിനറി ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ദ ബാങ്ക് റിസീവ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ഹസ് കസ്റ്റമർ ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡിക്റ്റേറ്റ് ആസ് ടു വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഇസ് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് വർ ഹി ഹാസ് മോർ വൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ കേസ് ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ടു വിച്ച് ഹി സെറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ദി ക്രെഡിറ്റർ ഇസ് അറ്റ് ലിബർട്ടി ടു അപ്ലൈ ദി പേയ്മെൻറ്റ് to any debt owned by the debtor including to a debt bearer by limit ipo or customer bank le kondu deposit cheyana nundengil paalku onnil koodal account undu adhe bank le thanne oru account undu adhe bank le oru loan account undu nu vicharikku angane aanu nundengil deposit cheyana nerathu parayam adhe ed account il aanu ee amount deposit cheyandathu ennu parayanulla ഒരു 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 ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറിനുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എമൗണ്ട് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കറിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതർവൈസ് ഒരു ബാങ്കർ മണി റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് ചെയ്തു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺറെമ്യൂനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് അതായത് ഈ സർവീസസ് ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതിനെ നമ്മളോട് അവർക്ക് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമ്മളോട് മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ സോ ദീസ് ആർ ദി സെവൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പം നമ്മളത് രണ്ട് തരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് ജനറൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് ജനറലുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ്സ് സ്പെഷ്യലത്തെ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് സ്വയം വായിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കില്ല അത് ആൻസർ മോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ജനറൽ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ അറ്റ്ലീ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് താങ്